സർവാദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് രാജ്യം വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അറുപത്തി ഒൻപതാം ജന്മദിനം ജന്മദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരാഴ്ച നീളുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടത്താനാണ് ബി ജെ പിയുടെ തീരുമാനം എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ പിറന്നാൾ സമ്മാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി വിപ്ലവ് കുമാർ ദേവ് തന്റെ ആറു മാസത്തെ ശമ്പളം ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഈ മേഖലയിൽ ഡസ്റ്റ്ബിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ തുക നൽകുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം പഞ്ചായത്തുകളിലും വില്ലേജുകളിലുമായി ഡസ്റ്റ്ബിൻ സ്ഥാപിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ സമ്മാനമാണ് ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ഒരുക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം സേവാ സപ്താഹായി ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ പ്രചരണത്തിനും കൂടിയാണിത് ആറു മാസത്തെ ശമ്പളം സേവാ സപ്താഹിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രാമീണ മേഖലയ്ക്ക് നൽകുമെന്ന് ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വപ്നമായ മാലിന്യമുക്ത ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വില്ലേജുകളിലും ഡസ്റ്റ്ബിൻ സ്ഥാപിക്കും ത്രിപുര മാലിന്യമുക്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും വിപ്ലബ് കുമാർ ദേവ് പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റിലെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഡസ്റ്റ്ബിൻ സ്ഥാപിക്കും ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധവാന്മാരാക്കും ഇതിനായി സെമിനാറുകൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രക്തദാന ക്യാമ്പ് മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കൽ ശുചീകരണം ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി എന്നിവ നടത്തും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച സെപ്റ്റംബർ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെയകം ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുക ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള ആഴ്ച അഥവാ സേവാ സപ്താഹ് എന്ന പേരിലാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജന്മദിനം ആദ്യമായാണ് വിപുലമായ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെമ്പാടും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ വിവിധ സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും ഇന്ത്യ കണ്ട മികച്ച പ്രധാനമന്ത്രിമാരിൽ ഒരാളാണ് ആദർശ ജീവിതം നയിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഗുജറാത്തിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അമ്മ ഹീരാബനിനെ സന്ദർശിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിനാണ് ദാമോദർ ദാസ് മുൽചന്ദ് മോദിയുടെയും ഹീരാബൻ മോദിയുടെയും ആറു മക്കളിൽ മൂന്നാമത്തെ മകനായാണ് നരേന്ദ്രമോദി ജനിച്ചത് ഗുജറാത്ത് മിക്സാനിലെ വാഗ് നഗറാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജന്മദേശം നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോദി എന്നാണ് മുഴുവൻ പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മോദി ആർ എസ് എസിൽ ചേരുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ നടത്തിയ സമരങ്ങളിലും മോദി ഭാഗമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആർ എസ് എസ് ആണ് മോദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഗുജറാത്ത് ഘടകത്തിന്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറിയായി മോദി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഗുജറാത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേടിയ വൻ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ മോദിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു മോദി ഗുജറാത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മൂന്ന് തവണ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ കേശുഭായ് പട്ടേൽ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മോദി സ്ഥാനമേറ്റിരുന്നു അതിനുശേഷം നടന്ന മൂന്ന് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ബി ജെ പിയുടെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലും തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും മോദി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നരേന്ദ്രമോദിയെയായിരുന്നു ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നത് വിജയത്തിന് ശേഷം ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവായി എൻ ഡി എയുടെ സഖ്യകക്ഷികൾ നരേന്ദ്രമോദിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും സഖ്യകക്ഷികളുടെ നേതാവായി പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിന് അവകാശം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അവകാശത്തെ അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രപതി പ്രണവ് മുഖർജി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് ഇരുപതിന് നരേന്ദ്രമോദിയെ ഇന്ത്യയുടെ പതിനഞ്ചാമത് പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിച്ചു മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ ഡി എ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അറുപത്തി എട്ടാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളടക്കം നടത്തി ബി ജെ പി സേവാ ദിനമായി ആചരിച്ചിരുന്നു സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായി കേക്ക് മുറിച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിറന്നാൾ ദിനാരംഭം ഇത്തവണയും വിപുലമായ രീതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിലാണ് രാജ്യം വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്